ஹாய் விவாஸ் வெல்கம் டு சர்சு சமையல் இன்றைக்கி நான் என் முகத்தை கட்டாமல் என்னோடய கிச்சனை மட்டும் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் என்னோடய அழகு கிச்சனை மட்டும் தானே நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அலங்கோல கிச்சனையும் பார்க்குறீங்களா அலங்கோலன்னு இல்லை காலையில் நேரம் இப்படி தாங்க இருக்கும் ஹரிபெரியாக ஹரிபெரியாக எல்லாமே பண்ணுறது காத்தால் நேரம் மட்டும் அதுவும் ஷோ எடுக்கிற அன்றைக்கி சொல்லவே வேணாம் இந்த கோதுமை மாவு தூக்கு பாருங்கள் எடுத்து கபோர்டில் வைக்கவே இல்லை என்ன அப்படியே கிடக்கு அப்படியே திறந்து போட்டுட்டு அப்படியே போயிட்டேன் ஷோ எடுக்கிறதுக்கு இன்றைக்கி இன்றைக்கி பூரி மசால் பண்ணேன் அதனால் இந்த வேலையெல்லாம் அப்படியே நின்று போச்சு அப்புறம் அரிசி உளுந்து ஊற வச்சேன் அந்த அரிசி ட்ரம்மை கூட மூடலைங்க நான் இப்போ இதெல்லாம் உங்ககிட்ட காட்டுறதுக்காக நான் பண்ணல அப்படி அப்படியே போட்டு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் அதாவது எப்படி நம்ம வந்து மறுபடியும் க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் இது இப்படி இருக்கா இன்னொரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் இடையிலே வந்து கிரைண்டர் போடுற வேலை இருக்குது இது எல்லாமே இருக்குது இதெல்லாம் அப்படியே பண்ண 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 அப்படியே இடையில 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 ஒரு ஒரு ஏரியாவிலேருந்தே வருவேன் இப்போ இந்த இடத்துல முறை இருக்குது பக்கெட் இருக்குது இதையெல்லாம் எங்கே வைக்கணுமோ வைக்கணும் இந்த ஹாட் பேக்கு குட்டியாக ஒன்று பிளேட்டு அப்புறம் சந்தைக்கு போயிட்டு வந்துட்டு பாருங்கள் காயெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டு அப்படியே போட்டு வச்சுருக்கேன் எப்பயுமே வந்து நான் வெங்காயம்லாம் வாங்குறதுக்கு தனியாக பேக் எடுத்துகிட்டு போவேன் இன்றைக்கின்னு அவசரமாக ஓடிட்டேன் பூரிக்கு மாவை பிசஞ்சு வச்சுட்டு அது ஊறுறதுக்குள்ளே போயிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே மார்க்கெட் இருக்குங்க அதனால் ஓடிட்டேன் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து அப்படி அப்படியே இருக்குது இன்னி இதையெல்லாம் சுத்தப்படுத்தணும் உளுந்த பருப்பு ஒரு பக்கம் ஊறிட்டு இருக்குது ஊர்லேருந்து கொண்டு வந்த பர்ஸு கூட நான் எடுத்து வைக்கல அப்படியே கிடக்குங்க எல்லாமே அப்புறம் ப்ரெசன்ட் பண்ணது நான் ஒரு மூணு பூரியை சாப்பிட்டுட்டு மீதி அப்படியே போட்டு வச்சுருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் நான் வெங்காயம் உரிச்சுட்டு அந்த உருளைக்கிழங்க வேக வச்சது உரிச்சது இது எல்லாமா அப்படியே பாத்திரம் கொஞ்சம் எல்லாம் அங்கங்கே அங்கங்கே அப்படி அப்படியே அப்படி அப்படியே போட்டு வச்சுருக்கேன் இனிமே தான் அதாவது நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா எப்பயுமே நீட்டாக வச்சுருக்கீங்க வச்சுருக்கீங்கன்னு நீங்கள் வந்து எல்லோரும் கமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறீங்க இல்லையா நீட்டாக வச்சுக்கணும் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் நம்ம சமைக்கும் போது இது வந்து தவிர்க்க முடியாது நம்ம இப்படி போட்டிருந்தாலுமே நம்ம அதுக்கப்புறமா ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் நாம் வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தோம்னா இதெல்லாம் வந்து சட்டுன்னு க்ளீன் ஆயிருங்க எது எது எங்கெங்க வைக்கணும் என்ன ஆறணும் பூரி போட்ட எண்ணெய் ஆறுனதுக்கப்புறமா அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி ஒரு ஜாடியில் மாற்றி வச்சுருவேன் அதையுமே வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ண மாட்டேங்க அதை வந்து சும்மா ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் தோசை ஊற்றுறதுக்கு மட்டும்தான் நான் வச்சுப்பேன் நான் சுட்ட எண்ணெய் வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அது திருப்பி கண்டிப்பாக காய வைக்கவே மாட்டேன் பூரி ப்ரெஸ் ஒரு பக்கம் அங்கங்கே அங்கங்கே கபோர்டில் எல்லாமே அப்படி அப்படியே அப்படி அப்படியே போட்டு வச்சுருக்கேங்க இன்னும் எங்கள் டைனிங் டேபிள் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு மேலே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இங்கேருந்து சும்மா ஒரு கிளான்ஸ் தான் காட்டுறேன் இதெல்லாம் எங்கள் வீட்டு சுந்தரி வந்தாங்கன்னா இப்போ அவங்க வீடு பெருக்கிட்டு அந்த பக்கம் போயிட்டு இந்த பக்கம் வர்றதுக்குள்ளே ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிருவேங்க இந்த மாதிரி தான் நம்ம வேலை செய்யும்போது அது வந்து தவிர்க்க முடியாதுங்க நம்ம எல்லாத்தையும் நீட்டாக வச்சுக்கிட்டே பண்ண முடியாது இருந்தாலும் கை கை சமயத்தில் நான் க்ளீன் பண்ணிடுவேன் இன்றைக்கி அப்படி அப்படியே போட்டேன் சில நாட்கள் இந்த மாதிரியும் நடக்கிறது உண்டு அதுக்காக தான் சரி எங்கள் வீட்டு அழகு கிச்சனையே பார்த்து உங்களுக்கு இந்த இந்த காட்சியையும் காட்டலாமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இன்றைக்கி காட்டுறேன் இது எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டும் அடுத்து உங்களுக்கு இதுலேயே நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன் பாருங்களேன் நம்ம எப்படி சுத்தமாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அது வந்து அடையாளமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்படி போடுறது தவிர்க்க முடியாது தான் ஆனால் நீங்களும் வந்து கண்டிப்பாக அதை வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு எப்பயுமே வந்து நம்ம க்ளீனாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரணுங்க அதேமாரி மத்தியானத்துக்கு சமையலுக்கெல்லாம் வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து எப்பயும் கட்டிங் போட்டு வச்சுருவேன் என்னால் வந்து கீழே உட்காந்து தரையிலலாம் நறுக்க முடியாது கத்தியில் கட் பண்ணோம் அப்படி இல்லைனா பின்னாடி எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு திட்டு மாதிரி இருக்குது இந்த இடத்துல தான் நான் உட்காந்துட்டு இந்த இடத்துல தான் இந்த டேங்க்கு தனி டேங்க் இருக்குது செடியெல்லாம் இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல தான் உட்காந்து நான் வந்து காய் கட் பண்ணுவேன் கால் தொங்க போட்டுட்டு எனக்கு வந்து கத்தியில் கட் பண்ணுறதுக்கே பிடிக்காதுங்க இந்த இடம் தான் உட்காந்து சௌரியமாக இருக்கும் இன்றைக்கி மழை பெஞ்சதுனால இந்த இடத்துல உட்காந்து என்னால் காய் கட் பண்ண முடியலை அதனால் நான் வந்து அப்படியே வச்சுருக்கேன் காயெல்லாம் இனிமேல் தான் கட் பண்ணணும் வருது டைனிங் ஹால்லேருந்து உள்ள நுழைகிறேன் அந்த ஃபுல் வியூ கேட்டீங்க இல்லையா நான் முன்னாடி கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஃபுல் வியூ இப்பையும் நான் ஃபுல் வியூ
நான் எப்பயுமே வந்து இந்த இடத்துல மேட் போட்டு தாங்க வச்சுருப்பேன் பாத்திரம் தேய்க்கும் போது வந்து தேய்ச்சி கொண்டு வந்து தேய்க்கும்போது அந்த ஈரமெல்லாம் கீழே விழுகும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த இடத்துல ஒரு மேட்டை போட்டுக்குவேன் அந்த மேட்டையுமே எடுத்துகிட்டு சுத்தமாக நான் தொடச்சிட்டேன் அந்த இடத்த தொடச்சதுக்கு அப்புறமா திருப்பி அந்த இடத்துல மேட்டை அதை வீக்லி ஒன்ஸ் அதை வந்து துவச்சி போட்டுருவோம் அந்த மேட்டை இப்போ வெங்காயம்லாம் வந்து வெங்காய கூடைக்குள்ளே போயிடுச்சு அதே வந்து அந்த பழைய வெங்காயம் முதல்ல இருந்தது வந்து சின்ன கப்பில் அள்ளி வச்சுப்பேன் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே வந்து பாருங்கள் அரிசிக்கிற மேலேலாம் மாத்திரை அது இது நிறைய போட்டு வச்சுருந்தேன் கச்ச கச்சான்னு இருந்துச்சு அப்புறமா இப்போ எல்லாத்தையுமே வந்து நான் க்ளீன் பண்ணிட்டேங்க பாருங்க இந்த இடத்துல ஒரு தூக்கு இப்போ இது இது கூட இருக்காது இதை எதுக்காக நான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இதில் நான் வந்து வீட்லேயே வந்து மஞ்சள் தொழில் இந்த 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 நியூஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸாக இருக்குமே அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இப்போ இதை கொடுக்குறேன் நான் வீட்லேயே வந்து மஞ்சள் தூள் அரைச்சேங்க மஞ்சள் வந்து நீங்கள் என்ன மாதிரி மஞ்சள்னு காட்டுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி மஞ்சள்ங்க இந்த மாதிரி மஞ்சளை யூஸ்வலாக வந்து மஞ்சள் தூள் அரைக்க மாட்டாங்க ஆனால் நான் வந்து எனக்கு என் பொண்ணு ஃப்ரெண்டு அவள் அவள் அவளோட குழந்தைக்கு ஆயுஷ் ஹோமன்னு சொல்லிட்டு சென்னைக்கு கூப்பிட்டுருந்தா லாஸ்ட் மந்த் போயிருந்தா போயிட்டு வரப்ப இது மாதிரி மஞ்சள் வந்து ரெண்டு கிலோ எனக்கு ஒரு கிலோ பாப்பாவுக்கு ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ கொடுத்தனுப்பிட்டாங்க கொடுத்தனுப்பிட்டாங்க என் பொண்ணுக்கிட்ட ஆர்த்தி அம்மாவுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க அந்த மஞ்சள் அவ்வளோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முகத்துக்கெல்லாம் பூசலாம் நம்ம இருந்தாலும் ரொம்ப இருக்கே வீட்லேயே எல்லாருக்குமே கொடுத்தேன் வீட்டுக்கு வரவங்களுக்கும் அப்புறம் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுட்டு மீதியை வந்து மஞ்சள் தூளாக அரைச்சிருவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இது எங்கள் சம்மந்தி வீட்டுக்கு அம்மா வீட்டுக்கு ரிலேஷன்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே இனிமேல் தான் நான் பங்கு வைக்கணும் இவ்வளோ என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம அதனால் அரைச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதை அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இதை எல்லாத்துக்கும் பேக் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல இந்த தூக்குமே இருக்காதுங்க நம்ம ஹைஜீனிக்காக வீட்லேயே அரைக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லதுங்க அதே மாதிரி எங்கள் வீட்டில் கிரைண்டர் ஓடிட்டுருக்கு நான் உங்ககிட்ட க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி காட்டினே இல்லையா அப்போ தான் ஊரை வச்சுருந்தேன் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அரை மணி நேரம் ஊர் உடனே போட்டேன் நான் அப்புறமா போட்டுக்கிறேன் போட்டேன் உளுந்து ஓடிட்டுருக்கு நான் அரிசி ஊறிட்டுருக்கு இந்த பாருங்கள் அரிசியெல்லாம் பக்கத்தில் ஏற்ற மாதிரி சில இதில் வைப்பேன் இந்த ஸ்லாப்பில் வைக்கும்போது கீழே வந்து ஒரு டவல் வச்சுப்பேன் தண்ணி தெரிக்கும் அப்புறம் நம்ம இழுப்போம் அதனால் வந்து ஸ்க்ராச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக வந்து கீழே வந்து ஒரு டவலை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நான் வச்சுருப்பேன் இது இட்லிக்கு அரிசி ஊற வச்சுருக்கேன் தோசைக்கு தனியாக நான் எப்பயுமே இட்லி தோசைக்கு தனியாக தான் ஊற வைப்பேங்க அரிசி உளுந்து வெந்தயம் எல்லாமே சேர்த்து ஒன்றா ஊற வச்சுருக்கேன் மாவு ஒழிக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரம் பக்கத்தில் இருக்குது அப்புறம் இந்த ஏரியாவும் பாருங்கள் நீங்கள் பார்க்கும்போது எப்படி இருந்துச்சு எவ்வளோ கலையபுரமாக இருந்துச்சு இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ நீட் ஆகிடுச்சு பார்த்திங்களா நம்ம பார்த்து மனசு வச்சு செய்யணுங்க அப்போ தான் நம்ம வீட்டை வந்து நம்ம நமக்கு எவ்வளோ பேர் ஹெல்ப்புக்கு இருந்தாலுமே நம்ம வந்து செஞ்சால் தான் நம்ம வீட்டை வந்து நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அடுத்ததான் எங்கள் அம்மா பாருங்கள் ஊர்லேருந்து இந்த செம்பருத்தி பூவோ ஒருத்தவங்ககிட்ட பஸ்ஸில் கொடுத்து விட்ருக்காங்க இதை வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ அழுக்கு ரெண்டாக நாங்கள் சாப்பிடுவோம் எங்கள் வீட்டில் ஹெல்ப்புக்கு இருக்கவங்க நானே எல்லாருமே சுந்தரி எங்கள் வீட்டில் வாஷிங் கூற அம்மா வந்திருக்காங்க எல்லாருமா சாப்பிடுவோம் அப்புறம் கபோர்டுக்குள்ளேயும் ஓரளவுக்கு எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டேன் அப்புறமா அடுப்பு தொடச்சாச்சு அடுப்பு மேடையும் நான் தொடச்சிட்டேன் நான் சுந்தரி வந்தோடனே எங்கள் வீட்டில் அவங்க வந்து வீட்டு போயிருக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க வந்த உடனே கிட்டுக்கிட்டுன்னு எனக்கு இன்றைக்கி மட்டும் இங்கே இருக்க பாத்திரத்தை மட்டும் எடுத்து போட்டுக்குங்கப்பா எல்லாத்தையுமே டபுள் எடுத்து வச்சுருவேன் இன்னைக்கு கொஞ்சம் எல்லாம் அப்படி அப்படியே போட்டு வச்சுருந்தால் பாத்திரத்தை மட்டும் டபுள் எடுத்து போட்டுக்குங்கப்பா நான் க்ளீன் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே தாங்க இவ்வளோ க்ளீன் பண்ணேன் கரெக்டாக ஒரு நாற்பது நிமிஷம் இதையெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி இந்தளவுக்கு நீட்டாக கொண்டு வர்றதுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு நாற்பது நிமிஷம் ஆச்சு ஏன்னா அதில் காயெல்லாம் வேறு வாங்கிட்டு வந்தேனா அதெல்லாம் தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்து கொத்தமல்லி கொத்தமல்லியை வந்து வேறெல்லாம் அரைஞ்சிட்டு அதை பேக் பண்ணி கருவேப்பிள்ளையை வந்து தண்ணியில் அலசி வடிய விட்டு அதை உள்ளே எடுத்து வச்சுட்டு இதையெல்லாம் முடிக்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து கரெக்டாக ஒரு நாற்பது நிமிஷம் ஆச்சுங்க அந்த நாற்பது நிமிஷத்துக்குள்ளே இப்போ வந்து நமக்கு உளுந்து ஓடிடுச்சு இந்த அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு உடனே டக்குன்னு உளுந்து போட்டேன் ஓடிடுச்சு இனிமேல் அரிசி ஓடணும் இதுக்கப்புறமா நான் வந்து இனிமேல் சமையல் இனி இனிமேல் தான் ஆரம்பிக்க போகிறேன் எப்பயுமே கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஆரம்பித்து செய்வேன் இன்றைக்கி வந்து நமக்கு கொஞ்சம் வேலை இருந்ததுனால காலையில் இந்த பூரி மசாலா போட்டு ஷோ எடுத்துகிட்டு இருந்ததுனால என்னால் இன்றைக்கி கொஞ்சம் லேட்
இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து பாத்திரம் சூடான பாத்திரம் இதெல்லாம் சமைச்சது எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சுக்கலாங்க என்னங்க நான் வந்து இந்த வீடியோ காட்டினது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யூஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி நீங்களும் பிளான் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கிச்சனை எப்படி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் வந்து நீட்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க இது உங்களுக்கு உதவியாக இருக்குமே நான் என்னோடய கிச்சனை காட்டணும் அப்படிங்கிற பெருமைக்காக நான் உங்களுக்கு காட்டலைங்க இது உங்களுக்கும் உதவியாக இருக்கும் இப்படி பிளான் பண்ணி வேலை செஞ்சிங்கன்னா வீடு நீட்டாக இருக்கும்போது நமக்கு வந்து மனசில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க அந்த சந்தோஷத்தோடு நம்ம வேலை செஞ்சோம்னா அடுத்த வேலையை நம்ம வந்து நீட்டாக பார்க்கலாம் இனிமேல் நான் வந்து இவ்வளோவும் பண்ணிட்டேன் இனிமேல் அடுத்து வந்து சமைக்கணும் சமையல் கொஞ்சம் முன்னாடியே பண்ணிடுவேன் இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு அதனால் இனிமேல் தான் சமையல் ஆரம்பிக்க போகிறேன் இப்போ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை எனக்கு எப்பயும் போல் தெரிவிங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்ங்க எல்லாரும் நீட்டாக வச்சுக்கோங்க நல்லா சத்தாக ஆரோக்கியமாக செஞ்சு சாப்பிடுங்க இந்த சரசு அம்மாவின் ஆண்டியின் அக்காவின் என்னென்ன சொல்கிறீங்க எல்லோரும் மேம்கிறீங்க அக்கா ஆண்டி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க நீங்களாம் சொல்கிறது எல்லாருக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள்ங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை என்னைக்கும் நான் அன்போடு எதிர்பார்க்குறேங்க நன்றிங்க அதுக்கப்புறமா என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் எல்லாருமே வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ரெசிபிஸும் நான் ரொம்ப ஈஸியாக தான் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துட்டு வரேன் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ